Hello students, in this lecture we will see two more numericals based on collector to base bias circuit. Either I said, it can even be collector to base bias circuit, but one should be able to identify that thing. Because this is a base terminal hai, and here you have collector terminal and between this you can say one resistance is connected. This is two resistance, but it is in series. Mein hai. You can say 550 kilo ohm ka ek hi resistance collector or base ke beech mein connected. Hai. ओके okay, तो ये कलेक्टर टू बेस बाय सर्किट हो गया प्रोसेस तो काफी सिंपल है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई केवीएल टू द बेस एमीटर लूप एज शोन ओवर हियर सो यू विल गेट आईबी बीटा दिया गया है आईसी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग एंड देन यू हैव टू अप्लाई केवीएल टू द आउटर लूप तो पहले मैं इधर लिखता हूं केवीएल टू बेस एमीटर लूप और यू कैन से इनपुट लूप ओके इनपुट साइड अगर आपके पास आपको फार्मूला बाय हार्ट है so you can directly apply it, otherwise you can write down that thing. So I am writing this thing VCC minus this RC, we call it RC actually. And this is the current addition of IB plus IC. Though it is RC, it is not like that that only IC is flowing through that one. The current is IB plus IC. Out of that IB will go over here. So now the drop across this one is these two resistances is IB, RB1 plus RB2. आप इसको बोल सकते हैं. आप directly values भी लिख सकते हैं. But here I am writing in terms of these variables or you can say unknowns. And then you have plus minus VB equal to zero. Emitter resistance is not there, so this is equal to zero. So इधर substitute कर से कर देते हैं. 15 minus IB plus IC. So IB अपने को find out करने का है. So this will become beta plus one times IB. Okay. RC I will keep as it is minus IB times I will call this as RB. And this is VB which is 0.7 volt. I will keep this as it is. इसको 15 को भी मैं काम कर देता हूँ. VCC लिख देता हूँ. I will form the equation. हम लोगों ने last lecture में लिखा है. One more time I am deriving. So IB का equation हो जाएगा VCC minus VBE divided by RB plus ये ध्यान में रखिए RC को आपको beta plus one से multiply करने का है so beta plus one time RC तो ये formula आ गया है now we'll substitute 15 minus 0.7 divided by RB है आपका 300 plus 250 ये दोनों add हो जाएगा so ये हो जाएगा 550 k plus beta plus 1 that means 101 times RC है आपका 3 kilo ohm so 3 के इधर आ जाएगा so ये substitute कर दीजिए and you can calculate this thing this turns out to be 16.76 micro ampere okay IB generally micro ampere में आता है and now we'll calculate IC using the formula beta times IB so इसको आपको 100 से multiply करने का है and it turns around to be 1.676 मिली एम्पीयर ये माइक्रो एम्पीयर में है और ये इधर है मिली एम्पीयर में आपको आईसी मिल जाए नाउ विल अप्लाई केवीएल ओवर हियर एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज दैट इज वीसी सो आई एम स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट केवीएल टू आउटपुट साइड यू कैन से एंड देन यू कैन राइट डाउन ओवर हियर वीसीसी माइनस आईसी प्लस आईबी ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कलेक्टर टू बेस बाइस में इधर स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं ये दोनों करंट इधर ऐड होते हैं और वो आरसी में से फ्लो होते हैं माइनस वीसी एंड यू हैव कंप्लीटेड द लूप बिकॉज़ एमीटर इज ग्राउंडेड बीटा का कुछ मीनिंग नहीं है इधर एंड देन हियर यू विल हैव वीसी इज IC हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1.676 मिली IB 16.76 माइक्रो और RC है आपका 3 किलो सो ये सॉल्व करोगे तो आपको VC मिलेगा 9.92 वोल्ट तो हम लोगों ने Q पॉइंट कैलकुलेट किया है और Q पॉइंट आया आपका 9.92 वोल्ट ये है VC EQ और आपने IC Q कैलकुलेट किया है दैट इज 1.676 मिली एम्पीयर ओके विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल सो ये सेम टाइप का ही न्यूमेरिकल है इंस्टेड ऑफ शोइंग टू सेपरेट रेजिस्टेंसेस दे आर कंबाइन दे हैव कंबाइंड इट एंड दे आर सिंग 500 किलो एंड दे आर आल्सो आस्किंग अस टू कैलकुलेट स्टेबिलिटी फैक्टर सो मैं क्या करता हूँ आईबी का डायरेक्टली फॉर्मूला 
लिख देता हूं एंड देन वी विल सब्सिट्यूट सो आईबी का इस तरह फार्मूला है आपके पास वीसीसी माइनस वीबी इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू कैन डिराइव दैट थिंग अप सो वीसीसी माइनस वीबी डिवाइड बाय आरबी प्लस बीटा प्लस वन टाइम्स आरसी एंड नाउ दैट विल यू कम टेन माइनस पॉइंट सेवे डिवाइड बाय आर बी कितना है फाइव हंड्रेड के ये डायरेक्टली एक ही रजिस्टर उन्होंने इधर दिया है बीटा प्लस वन हंड्रेड एंड वन हो जाएगा और आर सी है आपका थ्री के सो यू कैलकुलेट दिस वन इट टर्न अराउंड टू बी इलेवन पॉइंट फाइव एट माइक्रो एम्पियर सो आई बी अपने पास आ गया है आई सी यू कैन इजिली कैलकुलेट कलेक्टर करंट इट इज बीटा टाइम्स आई बी इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करने का है ये वैल्यू को सो इट टर्न अराउंड टू बी वन पॉइंट वन फाइव एट मिली एम्पियर नाउ विल कैलकुलेट वी सी And for that purpose, we have to apply KVL in the outer cell over here. So VCC minus IC plus IB times RC. इधर तक पहुंच गए हैं और इधर का voltage drop होता है VCE. So minus VCE is equal to zero. So VCE का value आपको मिल जाएगा. That is nothing but uh, VCC minus IC. प्लस आई बी इंटू आर सी तो दिस इज इक्वल टू टेन माइनस आई सी कितना है वन पॉइंट वन फाइव एट मिली एम्पियर आई बी है इलेवन पॉइंट फाइव एट माइक्रो एम्पियर और आर सी है आपका थ्री के सो ये कितना आ रहा है सो इट इज टेन माइनस थ्री पॉइंट फाइव वन एंड इट टर्न अराउंड टू बी सिक्स पॉइंट फोर नाइन वोल्ट ये सो वे कैलकुलेटेड दी वी सी नाउ वे टू कैलकुलेट स्टेबिलिटी फैक्टर स्टेबिलिटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला हो जाता है सो इट इज वन प्लस बीटा डिवाइड बाय वन प्लस बीटा वो वन माइनस बीटा डेल आई बी बाई डेल आई सी नहीं अभी ये सर्किट के हिसाब से आपको लिखने का है तो वो फॉर्मूला इधर हो जाता है आर सी डिवाइड बाय आर सी प्लस आर बी आर ई तो है नहीं तो आर ई बी इधर एड हो जाता था तो इसमें सब शूट कर दीजिए सो ये हो जाएगा हंड्रेड एंड वन डिवाइड बाय वन प्लस हंड्रेड टाइम्स आर सी आर सी कितना है थ्री के और इधर है आपका कितना 3k के प्लस फाइव हंड्रेड के एंड नाउ एस इज टर्न एस टर्न आउट टू बी 63.26 एस को कोई भी यूनिट नहीं है सो व्हाट इज द इन्फ्रेंस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एस कि अगर आई सी ओ दैट इज लीकेज करंट अगर आपका 1 परसेंट से अगर चेंज हो गया देन आई सी विल चेंज बाय 63.26 परसेंट वाइल इन फिक्स बाय सर्किट इट विल चेंज बाय द अमाउंट वन प्लस बीटा परसेंट वन प्लस बीटा परसेंट मतलब हंड्रेड एंड वन परसेंट चेंज होता था सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ कलेक्टर टू बेस बाय हम लोग इधर एमीटर रजिस्टर अगर एड कर देंगे तो और भी ये कम हो जाएगा so we have solved these two numericals if you are not confident about the the formula you can derive it actually okay and you can solve that thing thank you